আয়তুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক আমি যার ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখি না এত বড় আলে মনে রাখবো শাইকুল হাদিস মরে গেছে শাইকুল হাদিসের আদর্শের সন্তানরা মরে নয় হাদিসের সর্বোচ্চ কিতাব বখারি শরীফকে বঙ্গানুবাদ করে সাধারণ মানুষকে হাদিসের সাথে একটা সম্পর্কিত করার বিরাট সুযোগ উনি করে দিয়েছেন সারা দেশেই উনি छात्र हार योग्यता रखी ना एत बड़ आने षाट बसर बुखारी शरीफ पढ़ाई षाट बसर বেচারা সোজা হয়ে দাঁড়াইতে পারে না হাঁটুতে ব্যথা বোখারি পড়াইতে পড়াইতে বুঢা হয়ে গেছে আমি সাইকুল হাদিসের মুখে শুনেছি এই কথা যখন সাইকুল হাদিস বলেছেন বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে উঠলেন হাত উত্তোলন করে সাইকুল হাদিসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন হুজুর আমরা তো এটাই করতে চাই এটাই তো আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তোমরা তো স্বাধীনতার ইতিহাস জানো বঙ্গবন্ধুর নাম জানো বঙ্গবন্ধুকে নেপথ্য থেকে সাইকুল হাদিস রাজে চেতনা জুগিয়েছিলেন সেই ইতিহাস তোমরা ভুলে গিয়েছ তোমাদেরকে জানতে হবে পড়তে হবে সাইকুল হাদিসের নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস হতে পারে না আজকে মাহফিলে আপনাদের সামনে বয়ান করার জন্য যিনি প্রধান মেহমান হিসাবে আগমন করেছেন শাইকুল হাদিস ইবনে শাইকুল হাদিস বাংলাদেশের পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত যিনি পঞ্চাশ হাজারের উপরে আলেমকে বখারি শরীফ পড়াইছেন সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় যিনি বখারি শরীফের বঙ্গ অনুবাদ করেছেন নামাজে জানা যায় রাজনীতিতেও বিশেষ অবদান ছিল আজিল হকের ছাত্র জীবনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেমে নির্যাতন ভোগ করেন নেজামে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে রাজনীতিতে যোগ দেন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে হাফিজি হুজুরের সঙ্গে খেলাফাত আন্দোলনের রাজনীতি করেন পরে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট এবং খেলাফাত মজলিস মতবাদ যেটা আছে এটার বিরুদ্ধেও ওনার লেখালেখি আছে এই ধরনের এবং মূল আসলে ওনার বোখারি শরীফের উপরে আল্লামা আজিজুল হক একটানা পঞ্চান্ন বছরেরও বেশি সময় বিভিন্ন মাদ্রাসায় সহি হাদিস গ্রন্থ বুখারি শরীফ পাঠ দান করান তিনি প্রথম এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন এই হাদিসবিদের জন্ম আনুমানিক উনিশশো সালে মুন্সীগঞ্জের কাজী পরিবারে কোরআন হাদিস বিষয়ক শিক্ষা নিয়েছেন ঢাকার বড়কাত্রা মাদ্রাসা ভারতের বোম্বের ডাভেল জামিয়া ইসলামিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের দারুল উলম দেওবন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন বড়কাট্রা মাদ্রাসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সহ বহু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি সারা দেশে ওয়াজ মাহফিলে তাফসির করে সাধারণ মানুষকে ইসলামিক জ্ঞান শিক্ষাদান করেন তিনি উনিশশো সালে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড বেফাক প্রতিষ্ঠা করেন রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে মাদ্রাসা জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া গড়ে তোলেন আল্লাহ বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণা সাইকুল হাদিসের সেই চেতনা কোরআন সুন্না বিরোধী কোন আইন শাহ জালালের বাংলায় সাইকুল হাদিসের বাংলায় চলতে পারে